Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video is pag-uusapan natin ngayon ang magiging laman ng ating architect architectural plans. Remember na last time, nire-require ni building official na mag-submit ng architectural plans ang bawat isa na mag apply ng building permit. At nakita nyo doon na isa sa mga kinakailangan is mag-sasubmit kayo ng architectural plans. The question is, ano ba dapat yung maging laman ng architectural plans mo? Kapag sinabi bang architectural plans, is pwede na ba yung floor plan na lang? At yun yung ipapakita natin ngayon sa araw na ito. On your screen is makikita nyo isang sample ng architectural plans na in-apply um, but the difference is ito ay one-story residential building. Remember na sa project na gagawin natin is gagawa tayo ng two-story residential building na i-apply natin sa building permit. Doon natin malalaman kung ano yung magiging requirements ng building official kung kayo ay mag apply ng building permit. For this case is uh, nakadalawang page lang kami ng 20 by 30 paper size para sa project na ito which is yung first page at second page. The question is, ano ba dapat yung maging format o laging, maging laman ng architectural plans mo? On your screen is makikita nyo yung first page ng architectural plans. Ngayon, pag-usapan natin ngayon yung magiging laman ng architectural plans natin. Disclaimer lang guys, itong nasa screen nyo ay isang sample lamang ng architectural plans. Okay? Ang gusto lang natin magkaroon ng ideya para pag in na natin siya doon sa project natin is alam niyo kung ano yung magiging flow ng ating architectural plans. Isa sa pinakamahalaga na makikita nyo sa architectural plans is yung first page. Ano ba dapat yung maglaman ng first page mo? Dapat ba pag binuksan yung architectural plans mo, ground floor plan ba dapat yung makikita? Mahalaga ang first page guys kasi dito nagkakaroon ng ideya yung building officials ninyo when it comes to your project. Okay? So, sa first page, dapat makikita nyo yung exterior perspective. Ngayon, pag-usapan natin ngayon si perspective. Ano ba dapat ang meron sa perspective? Ang perspective, guys, is somehow, ano ba dapat yung magiging itsura ng project mo kapag ito ay na-construct? Okay, so parang binibigyan nyo si building official ng ideya kung ano yung magiging itsura nun. Perspective can be drawn manually or automatically. Maraming 3D modeling software ngayon ang ginagamit para makapag 3D ng inyong structure. Nandiyan yung SketchUp, uh, minsan Enscape, 3D Max at marami pang iba. Kung wala kayong computer or capability na makagawa ng isang 3D, software, uh, 3D modeling using software, is pwede pa rin kayong gumawa ng exterior perspective by using two-point perspective sa drafting nyo. Okay? So, maraming way kung paano kayo makakapag-draft. Yan yung gumagamit pa kayo ng mga two-point perspective, three-point perspective, one-point perspective. It's either um, ice view, bird view, or worms view. So, let's talk about vicinity map. Ano ba dapat yung meron? Ano ba yung makikita dapat sa vicinity map? So, at some point, is para itong Google Maps or ways na kung saan magbibigay sa inyo ng direction kung paano pumunta sa isang lugar. So, si vicinity map is parang ganun din. Binibigyan mo ng ideya yung babasa ng plano, it's either the building official, yung may-ari, or yung contractor, kung saan banda yung gagawin mong construction. Okay? So, maraming way kung paano kayo maglalagay ng vicinity map. Okay? Pero yung isa sa mga easiest way na ginagawa nila is naglalagay na lang sila ng uh, attached image from Google Maps para makita kung, uh, kung nasaan banda yung construction ninyo. The next thing na kinakailangan nating mag-reflect sa architectural plan ng ating first page is ang site development plan. Ano nga ba ang site development plan? Ang site development plan guys is yung relation ng inyong building area sa inyong property line. Yung building area ba or yung mismong, yung mismong bahay nyo or structure is nakadikit ba kayo dun sa property line nyo? Most likely sa site development plan makikita rin yung inyong ginawang setback from, inyong, from the building area up to your property line. Yung building area nyo ba is malapit sa road line? Or kung nakadikit man kayo sa inyong property line, naglagay ba kayo ng firewall? So, dito nakikita sa site development plan yung pinaka top perspective ng inyong buong area. Sa first page ng architecture plan nyo is dapat meron kayong space para sa iba't ibang engineering department ng building official. Dito, maglalagay kayo ng space para doon sa mga pipirmahan nila. For like example, sa line and grade, zoning, architectural, 
Structural, Sanitary, Electrical, and Fire. So, kapag sinabit na kasi natin ito doon sa building official, is dito sila pipirma. No? Dito sila pipirma kung pasado yung inyong uh, drawing. Dapat makita rin sa first page ng architecture plans nyo yung lahat ng page ng, ng plano. Okay? So, ito is actually hinuhuli to kasi hindi naman natin alam eh kung ilan yung magiging actual uh, sheets of drawing na magagawa natin sa isang set of plan. Hindi ito laging fixed guys dahil nakatibende ito doon sa area ng structure ninyo or ng bahay nyo. Kapag masyadong malaki yung area ng bahay nyo is malamang uh, malaki yung probability na mas magkoconsume kayo ng maraming paper. So, let's go on on our second page na which is dapat dito makikita yung inyong ground floor plan. And hanggat maaari, kung pasok naman sa scale, is dapat mapagkasya nyo sila at dapat readable yung inyong gagawin. So, ano ba dapat yung maging laman ng ating second sheet? Kagaya ng sabi ko, uh, ito ay nakadepende doon sa laki ng area nyo. Dito sa case ko, since ground floor plan lang siya, is maliit lang yung area niya, kaya halos magkasya na yung ibang sets or yung ibang part ng drawing doon sa isang page. So, dapat sa inyong second page, makita dapat yung inyong pinaka floor plan, yung roof plan, at reflected ceiling plan. Ano ba yung meron sa ground floor plan? Panoorin nyo guys yung series na ito ng paggawa ng isang set of plan para malaman ninyo ano ba dapat yung maging laman ng floor plan ninyo. At iba ito dun sa floor plan na ginawa natin na simple floor plan dahil ito ay isang engineering floor plan. Ano ba dapat yung maging laman ng engineering floor plan mo? At ano yung pinagkaiba nito sa isang simpleng floor plan? Okay, so abangan nyo yung series na to guys. Okay, so hindi siya so mapapansin nyo no, medyo mo Uh, maitim siya pero actually kasi yung paper size natin is masyado siyang maliit when it comes to the viewing pero yung actual na kasi is 20 by 30 so malaki ito so pag zinu mo siya is makikita nyo na hindi naman siya ganun kaitim so meron pa rin siyang ginamit na line weight okay so tapos na tayo dun sa ground floor plan and sa and gaya ng sinabi ko sa inyo guys itong case na ito is ground uh, single story residential building siya So, wala tayong makikita ang second floor plan. Pero doon sa gagawin natin is magkakaroon tayo ng second floor plan. Which is dapat nandito yung space na yun. Okay? So, yung roof plan is kailangan yung ipakita paano ba dapat yung magiging flow ng bubong nyo. So, maraming klase ng bubong no. Merong dos aguas. Okay? So, dapat makita yun dito sa roof plan nyo. The next is yung reflected ceiling plan. Ano ba dapat yung laman ng reflected ceiling plan mo? Kapag nagkaroon ka ba ng cut section doon sa ceiling mo, ano ba dapat yung makikita? May mga ilaw ba yon? May mga exhaust ba yon? Or may mga speaker ba yon? Or fire sprinkle? So, kailangan makita iyon doon sa reflected ceiling plan. Siyempre pa, hindi pwedeng mawala yung mga ating mga elevation at section view ng ating bahay. So, kailangan makita kapag tinignan to sa harap, sa likod, at sa gilid, ano ba dapat yung maging itsura ng bahay mo or ng structure mo? At syempre, kapag hinati natin yung sa gitna, ah, pag tinignan natin yung loob ng bahay mo, ano ba dapat yung makikita ba doon? Makikita ba yung kusina doon? May cabinet ba doon? Or may mga ref ba? May mga other structure ba? So, doon makikita yun sa sections. The next thing na dapat makita rin sa ating architectural plans is ang ating schedule of floors in windows. Ano ba dapat yung mga materyales na gagamitin nyo kapag maglalagay na kayo ng mga pintuan at mga bintana? So, dito nyo, dito makikita yung schedule ng ating doors and windows. Kung aluminum ba sila or solid panel door, aluminum door ba sila, sliding or swing door. So, lahat yun is dapat makikita sa uh, schedule of doors and windows. So, for this case is gumawa ako ng... Uh, front gate elevation details dahil gusto kong i-detail kung ano ba yung magiging itsura ng gate nyo. Ito ay is request ng isa sa mga may-ari kung ano yung magiging itsura ng kanilang gate. So, if, nilag since may space pa naman ako dun sa second page is ginawan ko na rin ito at kailangan makita rin yung perimeter fence plan nyo. Okay, so parang ganito lang yung itsura nya. Kasi may mga poster rin kasi yung guys, eh. si yung dingding nyo, gano'n ba siya kalayo? Yung gate nyo, gano'n ba kalayo? So, nagkataon kasi na itong case na ito, is malaki yung area niya. So, ginawan ko na rin siya ng perimeter fence plan. So, dahil single story lang siya, is may mga part ng architectural drawing. 
na hindi nyo makikita dito. Like yung stair detail. So, isa sa mga ma mahalagang parts din ng architectural plans is yung stair detail dahil kailangan nating i-detail doon kung ano yung magiging steps at slopes ng ating nahagdan. So, that was all for our discussion guys. Before we start doing AutoCAD or before we start doing architectural plans in AutoCAD is mahalaga na malaman natin yung magiging flow ng ating work. So, para doon sa ating first thing na gagawin natin is gagawa tayo ng boundary line. Para simulan yung project natin, isisimula natin ito sa pagpuplat ng mga bearing points na makikita sa inyong mga title or mga titulo ng bahay into a AutoCAD. Paano nga ba nagpuplat ng bearing points sa AutoCAD? Okay, isa ito sa mga pinakamahalaga at dapat unahin nyo guys dahil dito nyo makikita yung actual uh, size at orientation ng inyong mga lupa. So, dito magvavary kung ilan yung magiging setback din nyo. Please do support this channel by hitting the subscribe button below and abangan nyo yung next videos sa two-story residential building.